Ten timer is this.
cheio do Filho e do Espírito Santo. Vindo, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Tornai-nos dóceis às suas expressões para apreciarmos retamente todas as coisas e gozarmos sempre da sua consolação. Porque isto, Senhor nosso, eu este ano uh, decidi que a minha reflexão ia começar com um conto, uma história que nos fala muito da vivência do povo, da perspicácia do povo e uh, até um pouco da... E uh, o conto diz assim, conta-se que um velho árabe analfabeto orava com tanto fervor e com tanta caridade e com tanto carinho cada noite, explicou-lhe. Quando o senhor recebe uma carta de uma pessoa ausente, como é que reconhece quem a escreveu? E ele disse, pela letra. Quando o senhor recebe uma joia, como é que se informa quanto ao autor dela? E ele disse, pela marca do Ourives. O empregado sorriu e acrescentou. Quando houve pássaros, passos de animais, ao redor da tenda, como sabe depois se foi um carneiro, um cavalo ou um boi? Respondeu o chefe surpreendido, pelos rastros. Então o velho crente convidou-o para fora da barraca e mostrando-lhe o céu onde a lua brilhava, cercada por tantas multidões de estrelas, exclamou respeitoso. Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser dos homens. Nesse momento, o orgulhoso caravaneiro, de olhos lacrimosos, ajoelhou-se na areia e começou a rezar pelo Pai Nosso. E vou pensando nestas coisas todas e, e vejo depois, por exemplo, aqui um dia à noite, numa noite em que ouvia o Baltazar a cantar, ouvia o Adrual, o Adin, etc., cantando uns com os outros, a alegria de estar assim juntos na caldeira de Santo Cristo. E uh, fiz este percurso várias vezes ao dia a pé. A felicidade que nos deve vir de dentro destas situações belíssimas que nós podemos viver aqui na caldeira. Eu sei que aqueles que me ouvem nem todos uh, são crentes, como uh, vinha aqui na história que nós ouvimos, mas isto não é uma questão de, uh, de crença, é uma questão de felicidade da pessoa humana. E aqui nesta, neste lugar, quando eu faço esta reflexão, o que eu peço a todos é que transmitamos na vida a alegria e a felicidade. Para isto é que nós existimos, para isto é que nós vivemos. E este Deus em que nós acreditamos, ou maior parte, e que eu acredito profundamente, é um Deus que é Pai e que nos fez muito felizes. Toda a gente sabe que eu gosto muito daqui da Festa da Caldeira e hoje vim assim com uma esperança de que, se calhar vão ficar escandalizados comigo, de não fazer este sermão aqui da praça. Uh, mas eu agradeço ao Senhor Santo Cristo uh, porque o dia uh, está belíssimo, está este sol lindo e, uh, e alguém também na profissão dizia-me assim, Está uh, sol, está bonito, uh, talvez seja por Santo Cristo. Pois uh, que esta nossa esperança de que de facto o Senhor Santo Cristo ajuda e ilumina a nossa vida, quer o nosso bem, quer pessoas alegres e felizes, apesar das situações menos boas que nós temos na vida, Uh, tenhamos esta alegria então de levar o Senhor Santo Cristo para o nosso trabalho, para as nossas famílias, para as nossas freguesias e uh, o tenhamos como companheiro e caminhante da nossa vida. 
não posso uh, deixar, não posso terminar a minha reflexão aqui uh, sem uh, reconhecer uh, não só a beleza deste, deste momento, Eu estou aqui há 24 anos com a caldeira à minha conta, vai já para 25, e uh, antes da procissão, ainda mesmo quando estava a chover muito, as pessoas diziam-me seu padre, e eu, eu dizia, uh, nestes anos todos já choveu muito e sempre fizemos a procissão do seu Santo Cristo. Hoje está aqui a prova, tu, voltamos a fazer a procissão do seu Santo Cristo, uh, sem os ventos e sem, tanto nesta bonança que está aqui, esta maravilha de tempo, podemos contemplar a harmonia, e a felicidade desta proximidade uns com os outros e esta fraternidade uns com os outros. Talvez seja uh, a melhor mensagem do Senhor Santo Cristo para a nossa vida. Eu ia dizer, uh, nós vemos os nossos caminhos, vemos aqui também, uh, os arranjos estão feitos aqui, na, aqui neste campo, vamos continuar a fazer. Não posso uh, deixar passar este momento, Uh, sem agradecer a boa, belíssima colaboração uh, e até o diálogo que temos tido entre, tanto eu, que sou o representante aqui da, espiritual da Caldeira Santo Cristo, e a, a nossa a Câmara da, da Calheta, no Sr. Décio e no Tony Aguiar, que todos nós conhecemos muito bem, uh, esta vontade e esta uh, ajuda preciosa que temos feito e que vamos continuar a fazer num bom entendimento e num bom diálogo e, uh, e é bom nós reconhecermos uh, esta dedicação e este valorizar a nossa terra e neste início de atividades do nosso, de, da nossa vida tanto na escola como nas empresas etc, devemos ter este desejo de tornar a nossa terra cada vez mais bela, mais feliz, mais apetecível e acolhedora de todas as pessoas que vivem aqui. Thank <laughs> you.